Karibu katika channel ya Top 5 Media. Tunakuomba kama haujasubscribe subscribe basi tunakukumbusha usubscribe channel ya Top 5 Media kwa sababu ni channel ambayo inaongozwa kwa habari habari za michezo, siasa, burudani unazipata Top 5 Media. Jinsi ya kusubscribe unapoangalia video hii hapa. Kwa chini kuna neno limeandikwa subscribe ni nani hiyo. Baada ya kubonyeza neno hilo utafuta na notification yenye alama ya kengele utakuwa unasubscribe. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa YouTube channel yetu. Karibu sana lakini ni kusii tu uweze kusubscribe lakini ubonyeze ile sehemu ambayo imeandikwa subscribe lakini ubonyeze pepeni kidogo na alama ya kengele ili kuweza kupata notification na kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu la leo nilikuwa nataka nikujuze habari ambayo labda ulikuwa ujui au unaijua nataka ujue kiundani zaidi mpendwa uh, habari hii ni matokeo ya kidato cha 4 2019 2020 yametoka ikiwa leo ni Januari 9, 2020 ndipo matokeo yametoka Dar es Salaam Balaza la mitihani na taifa nekta limetangaza matokeo ya mitihani kidato cha 4 mwaka 2019 na, na kuzitaja shule kumi zilizofanya vizuri zikiongozwa na shule ya sekondari ya Kamepoz ya mkoa ni Kagera ambayo imeshika nafasi ya kwanza kabisa kitaifa na Akitangaza matokeo hayo leo Januari 9, katibu mtendaji wa Nekta Dr. Charles Msole amezitaja shule nyingine tisa zilizofanya vizuri zaidi katika matokeo hayo kuwa ni St. Francis Girls ya mkoa ni Mbeya ikishika nafasi ya pili ambayo mwaka juzi ilishika nafasi ya kwanza kabla ya ya kushushwa na Kame Boys. Na nafasi ya tatu kwa mujibu wa Nekta imeandika kuwa shule ya sekondari ya Feza Boys ya jijini Dar es Salaam imeshika nafasi ya tatu. Lakini na Kanosa ya jijini Dar es Salaam ikishika nafasi ya nne. Huku Aniwa Right Girls ya Kilimanjaro imeshika nafasi ya tano. La nafasi ya sita imeshikwa na Precious Blood ya Arusha na Marian Boys kwani ikishika nafasi ya saba nyingine ni Agustin Tangete jijini Dar es Salaam ameshika nafasi ya nane huku Maua Seminari ameshika nafasi ya tisa na Musabe Boys ya jijini Mwanza ameshika nafasi ya kumi la lakini kwa mwaka huu hapa imeonekana kwamba watu wa kike wameongoza sana wamekuwa na kipao mbele katika nafasi zao la hao wana, wanawake au watu wa kike wameongoza katika shule Uh, ya St. Francis ambayo yuko jijini Mbeya. Labda tu ni kuambie tu nafasi ambazo wamezishika. Ni kudokezee nafasi kumi za wanafunzi ambao wamefanya vizuri kwa mwaka huu 2019-2020. Ah, uh, nikutajie nafasi za wanafunzi kumi alafu bado nitakuelezea wanawake ambao wameingia kwenye kwenye kumi bora ambapo ni St. Francis ya kwa Mbeya imeingiza watu sita tu na wanne wamewaacha kwa shule zingine kwamba hawa ndio wameongoza kitaifa ngoja nikusomee watu kumi ambao wameongoza kitaifa nafasi ya kwanza ikiongozwa na Johan William ambaye anatokea St Francis Mbeya ni mwanamke hii St Francis Girls iko mkoa ni Mbeya lakini nafasi ya pili ilishikwa na Dennis Zefania Kinyange huyu ni mvurana ambaye anatoka Nyagezi seminari Mwanza. Nafasi ya tatu ikishikwa na Eric Mutasigwa. Anasoma alikuwa ametokea shule ya Sengerema seminari naye huko ni Mwanza. Huku nafasi ya nne ikishikwa na Rosalia Asheri ambaye ni msichana katoka St. Francis Girls jijini Mbeya. Namba tano ikishikwa na Domina Nyagoma Uwamara ni mtoto wa kike pia akitokea shule ya St Francis Girls jijini Mbeya. Nafasi sita pia imeshikwa na mvano ambao ametoka Forza Book Feather Boys jijini Dar es Salaam. Nafasi ya saba ikishikwa na Agata Mlelwa ambaye pia katoka St Francis Girls mkoa wa Mbeya. Nafasi ya nane imeshikwa na Sara Brown Kaduma na pia akitoka St Francis Mbeya nafasi ya tisa ikishikwa na Shamaa Sali Kinusi ambaye alikuwa anatoka St Francis tena Mbeya 
huku nafasi ya kumi imeshikwa na Rusi Magashi ni msichana pia anatoka Uruma Gerez Dodoma. Kwa hiyo hapa tunaona nafasi ya kwanza, nafasi ya nne, nafasi ya tano, nafasi ya sita, nafasi ya saba na nafasi ya nane zimeshikwa na wanafunzi ambao wanatoka uh, shule ya St. Francis huko jijini Mbeya. Labda tu nikuhabarishe ni kujulishe tu kwamba nafasi ya kwanza ilishikwa na mwanafunzi kutoka St. Francis Mbeya ambaye anaitwa Joan lakini nafasi ya nne akaonekana tena Los Losalia lo, lo Asheri kutoka Mbeya St. Francis nafasi ya tano Domina St. Francis pia lakini pia nafasi ya saba a ili shiko na Agata ambaye anatoka St. Francis mkoa ni Mbeya mtoto kike lakini pia nafasi ya nane na Sarah Brown naye alikuwa anatoka Mbeya St. Francis huku nafasi ya tisa wakiwa wanafunga hawa anajiga jamaa huyu mtoto wa kike anaitwa Shama Sal ka Inusi ambaye pia anatoka Mbeya kwa hiyo kwa mwaka huo 2019 2020 nasema kwamba wanawake wametoboa vizuri sana na huku shule ambayo ikiongoza kutoa wanafunzi ambao umeingia kwenye top 10 kitaifa uh, ni wanafunzi kutoka shule ya sekondari ambayo inaitwa St. Francis Girls ambayo ipo huko Mbeya lakini uh, nikujulishe tu kwamba leo tarehe uh, tarehe 9 mwezi wa kwanza 2020 Uh, katibu mtendaji wa Nekta Dr. Charles Msone uh, ametangaza shule hizo ambazo nimekutajia hapo zipo kwenye top 10 au ni bora kwa Kiswahili fasaha lakini pia shule hizi ikifanya vizuri lakini mkoa wa Mbeya St. Francis kuwa na wasichana wengi ambao wameongoza katika nafasi zile za kumi bora uh, unajua kuwa na watu sita ambao wameingia kwenye top 10 kitaifa sio mchezo mdogo kwa hiyo ongela ziwaende Uh, walimu wa St. Francis wanafunzi wote ambao wamefaulu uh, lakini pia na wewe kama mpenzi mtazamaji wa YouTube channel yetu ambayo unatufuatilia sasa hivi na unasikiliza kama una mtoto na ndugu yako uh, kafauru pia ni ongera yake sana kwa sababu uh, sio kazi rahisi wengi walihitaji kufaulu lakini hawakufikia uh, nafasi hiyo kwa hiyo pia uh, na wale wote ambao hawajafikia uh, nafasi hiyo uh, wajitahidi kwa sababu uh, kufaulu au kutoku faulu si mwisho wa maisha na kama una mtoto wako nyumbani hajafanya vizuri basi endelea kumu encourage uh, aweze kufanya vizuri hata next year kwa sababu uh, tunaamini kwamba kila mtu ana bahati yake sehemu fulani uh, mimi naitwa Shadi Romi uh, ulikuwa na mimi hapa lakini cha msingi tu ni kusi uh, uweze kusubscribe YouTube channel yetu lakini uendelee ku click button ya kengere ili kuweza kupata habari zote ambazo zitakuwa zinatokea hapa Tanzania zihusiana nazo si asabu rudani michezo lakini pia uh, na zile ambazo zinazohusu breaking news ambazo zinatokea tu uh, tutakuwa sababu kabisa na wewe kukuhabarisha kukuwa unajua kupata habari ni kitu kizuri sana na kitu kizuri pia lakini pia ni kudokezea habari ambayo nitakujulisha hapo baadaye uh, habari hii uh, inasema pia kuna matokeo ya kidato cha pili 2000 na 19 pia ametoka. Kwa matokeo haya hakuna shule hata moja ya serikali iliyofanikiwa kuingia katika orodha hiyo ya dhahabu kama ilivyokuwa mwaka juzi. Umeona bana? Kwa sababu mwaka juzi kuna shule za serikali ziliingia katika orodha ya ya ya, ya watu ambao wamefanya vizuri. Katika orodha hiyo Dar es Salaam imeongoza kwa kuwa na shule tatu uh, wakifuatiwa na Kilimanjaro ambayo imeingizwa imeingiza shule mbili uh, na mkoa ni Mbeya pia umeona bana kwa hiyo kuna mkoa kama mikoa kama ya Mbeya uh, Kagera Mwanza Arusha na Pwani zikiingiza shule moja moja lakini tunaangalia mkoa ambao umeongoza uh, katika matokeo hayo ya kidato cha 4 uh, mkoa wa kwanza kuongoza mkoa wa Dar es Salaam kwa kuwa imeingiza shule tatu wakifuatiwa na Kilimanjaro ambayo imeingiza shule mbili huku mikoa ya Mbeya Kagera Mwanza Arusha Pwani zikiingiza shule moja moja kwa hiyo Uh, ongera pia iwaendee wa wakazi wa Mbeya au wakazi wa Mbeya kwa kuwa na watu ambao wameingia top 10 lakini pia Dar es Salaam pia uh, ongera zao kwa kuwa wameingia shule tatu ambazo ziko kwenye top, top 10 uh, lakini kwa tati kabisa tuwapongeze tu uh, wanafunzi wote ambao wako majumbani wamefaulu wamefanikiwa uh, kuvuka daraja hili na kwenda daraja lingine kwa sababu tunaamini kwamba tunaandaa wasomi wa baadaye ambao watatumikia taifa letu nzuri sana 
uh, kwa matokeo haya uh, ya ya ya, ya, ya liotoka mwaka huu inaonekana kwamba uh, ufauru kidogo umepanda umepanda kidogo kukilinganisha na mwaka jana uh, na hili swala amelizungumza amelizungumza huyu huyu katibu mtendaji wa nekta akasema mwaka huu kidogo umepanda ufauru lakini tutakujulisha funde uh, wamepanda kwa asilimia ngapi na baadhi ya vitu ambavyo vinaendelea uh, huko na huko ili uweze kupata habari mimi nasema mwingine wakati mwingine tunakuomba kama hujasubscribe basi tunakukumbusha usubscribe channel yetu ya 5 media kwa sababu ni channel ambayo inaongoza kwa kuhabarisha habari za michezo siasa burudani unazipata top 5 media jinsi ya kusubscribe unapoangalia video hii hapa kwa chini kuna neno limeandikwa subscribe ndio ni video baada ya kunyenyeza neno hilo tufuatane notification yenye alama ya kengele utakuwa unasubscribe channel yetu asante